ஹலோ கைஸ் என் பேர் கௌஷிக் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரீ முறை ஸோ நம்ம இனிமேல் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு டைப் ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணுவோம் டைப் ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளே ரைட் வந்து லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் சேனலில் லெட் கோட் வித் கௌஷிக் அந்த சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளே ரைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கும் தமிழ்லையும் வந்து கவர் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டலேஷன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இல்லைனா கார்டு ஒன்று வரும் அதில் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் நோட் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து விஎஸ் கோடு பண்ணணும் வேறு எதுவும் தேவை ரெண்டு இருந்தால் போதும் சரி இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து டேட்டா டைப்ஸ் வந்து வரும் ஓகே ஸோ ஜாவா நம்மளோட பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஜாவாவில் கூட நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இன்ட்டு பைட்டு கேர் ட்ரிங் அப்படி இப்படி ப்ரிமிட்டிவ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் அப்படின்னு டேட்டா டைப்ஸ்லாம் வரும் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக வரும் ஒன்று வந்து ப்ரிமிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு வந்து காம்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது தவிர்த்து ஸ்பெஷல்னு ஒன்று இருக்குது பட் ஸ்பெஷலில் இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் ப்ரிமிட்டிவில் கூட லைக் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் காம்போசிட் ஸோ காம்போசிட்டை வந்து ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே இன்னொரு லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் அ டைனமிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு டைனமிக் லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ ஒன்று காட்டுறேன் ப்ரிமிட்டிவில் என்னென்ன வரும் கேட்டிங்க அப்படின்னா பூலியன் ஸோ பூலியன்னா என்னது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஓகே எஸ் ஆர் நோ ஜீரோ ஒன் அதெல்லாம் கிடையாது வெறும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் ஓகே நம்பர்னா அவிசாக உங்களுக்கே தெரியும் நம்பர் அப்படின்னா இப்போ ஜாவாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளோட்டு டெசிமல் இன்ட்டு லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு டைப் வரும் பட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் அப்படின்னா நீங்கள் டெசிமலாக கொடுத்தாலும் நம்பர் தான் இன்டிஜராக கொடுத்தாலும் நம்பர் தான் ஃப்ளோட் கொடுத்தாலும் நம்பர் நம்பர் தான் ஓகே இன்னொன்று வந்து பிக் இன்ட்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பிக் இன்ட் ஆக்சுவலி இப்போ தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க புது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேர்ஷன்லேருந்து இஎஸ் சிக்ஸில் சிக்ஸில் கூட அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் சரியாக தெரில பட் பிக் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு அது தவிர ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அண்ட் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நான் அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் ஒரு கிளாஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பிக் இன் டூ அண்ட் தெஞ்சு நம்ம பெருசாக அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மோஸ்ட் ஆஃப் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பூலியன் நம்பர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டீடெயிலாக லேர்ன் பண்ணலாம் காம்போசிட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் சரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஆப்ஜெக்ட்னா வந்து இன்னொன்று வந்து கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே ஈஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் வச்சு டேட்டாஸ் போடும் அது வந்து ஒரு விதமான ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அரேஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அரேஸ் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அரேஸும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அரேஸும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃபியஸாக லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா மெத்தடு ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து என்ன லேர்ன் பண்ணலாம் ஸ்பெஷல் டேட்டா டைப்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டி கேட்டிங்கன்னா அன்டிஃபைண்ட் அண்ட் நல்லு இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்தில் எதை எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போது நம்ம ஒரு கோட் எல் முன்னாடி சில விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட கிட்ஹப் ரெப்பாசிட்டி ஓகே ஸோ கிட்ஹப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் அப்படி தெரியலனா கவலைப்படாதீங்க போக போக வீடியோஸில் கிட்ஹப் பற்றியும் வீடியோஸ் போகிறேன் இப்போ இதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கோட் ரெப்பாசிட்ரி ரெப்பாசிட்ரினா ஒரு லொக்கேஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம அடிக்கிற கோட் ஸோ நம்ம விஎஸ் கோடு யூஸ் பண்ணுறோம் விஎஸ் கோடில் நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி நான் வந்து டெமோ காட்டு
தங்கிலீஷில் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சே இந்த சேனல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இல்லைனா வேறு யார் நினச்சி கூட உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது இதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இது ஒரு வாட்ஸ்அப் மாதிரி தான் சும்மா அப்படியே ஃபோன்லேயே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிஸ்டமில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு சைன் அப் சைன் அவ்வளோதான் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ ஃபஸ்ட் வெரி பேசிக் ஒன்று பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் பேசிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் பேசிக் ஃபோல்டருக்குள்ளே வேஸ்ட் கோட் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இல்லைனா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வேணா இதுக்கு ஒரு செப்பரேட்டாக வீடியோ போடுறேன் பட் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆக்சுவலி ஸோ இங்கேயே நீங்கள் மவுஸ் ஓவர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் லைக் நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்னு வரும் நியூ ஃபைல் அப்படின்னு வரும் இதை வந்து பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெர்மினல் வரும் டெர்மினலில் வந்து நம்ம வச்சு எக்ஸிக்யூட்லாம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பேசிக்கில் போயிட்டு நான் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் டேட்டா டைப் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே ஸோ வேஸ் கோட் பொறுத்தரைக்கும் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம தான் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து டேட்டா டைப்ன்றது என்னோடய என்னோடய ஃபைல் நேம் அண்ட் டாட் ஜேஎஸ்ன்றது ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஏ டைனமிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அப்படியே டேட்டா டைப்ஸும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஜாவா தெரியும் அப்படின்னா ஜாவாவில் ஒரு நம்பர் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரிய நம்பர் அப்படின்னா லாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெசிமல் டு வந்து ஓகே வந்து போச்சு ஃப்ளோட் ஆர் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் டபுள் ஆறு ப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டபுள்னா டபுள்னா கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் வித் ரெண்டு மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் வரும் ஷார்ட்னா சின்னதாக இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு வர நம்பர்ஸ் ஓகே பட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ட் லாங் அப்படிலாம் வந்து கீவேர்டு கிடையாது இருக்கிறதே வந்து டிக்ளரேஷன் பண்ணுறதுக்காக மூணு கீவேர்டு அப்படி தான் ஒன்று வந்து லெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து கான்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து வார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மூணுத்துக்கு வந்து மூணுமே டிஃப்ரென்ஸ் மூணுமே வந்து வேறு வேறு சினாரியோஸில் யூஸ் பண்ணோம் மூணுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எது எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர அப்கமிங் வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போத்துக்கு நம்ம வந்து லெட்ன்ற கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் நம்மளுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிகிற வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம லெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ லெட் அப்போதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏஜ்னால் என்னது ஏஜ்னால் வந்து நம்பர் கரெக்டாக ஸோ நான் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வரைக்கும் செமிகோலன் ஓடணுமா கேட்டிங் அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது செமி கோலன் இல்லாமலும் ஓடும் பட் உங்களுக்கு போடணும்னா போட்டுக்கலாம் மோஸ்ட்டாக தேவைப்படாது ஒரு இடத்துல மட்டும் கம்பல்சரியாக செமி கோலன் யூஸ் பண்ணணும் அது எப்போ என்று நான் அந்த வீடியோ வரும்போது சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வேணா போட்டுக்கோங்க வேணா போடாதீங்க பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாக் அப்படின் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு வரும் ஸோ நான் மோஸ்ட்டாக ஷார்ட் கட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் நீங்கள் வந்து லைக் இது வந்து ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகே நான் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதனால் அப்பப்போ ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் பட் அந்த ஷார்ட் கட் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு லைன் வருது அப்படின்னா அந்த லைனோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாக்னா என்ன லாக்னா வந்து ஒரு நம்ம ஏதாவது உள்ள ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெர்மினலில் காட்டும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நான் கன்சோல் லாகில் வந்து ஏஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க கன்சோல் டாட் லாக் அண்ட் ஏஜ் ஸோ ஏஜோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் ஜே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா டெர்மினல் வரும் ஸோ இப்போ இதை எப்படி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்எஸ் கொடுங்க ஓகே எல்எஸ் மேபி உங்களுக்கு வராமல் இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கிட் பேஷ்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ட் அப்படின்னு வரும் ஓகே இந்த மாதிரி வரும் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் கமெண்ட் ப்ராம்ட் அப்படின்னு வரும் ஆர் மேபி பவர் ஷெல் போட்டு வரும் ஓகே ஸோ நிறைய கான்ஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து விஎஸ் கோடில் வந்து எப்போவுமே பேஷ் கிட் பேஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் கிட் பே
ஃபைல் வந்துருக்கு இது எப்படி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நோட் தென் ஃபாலோட் பை ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து வந்துச்சு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போது இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னா ஜ ஜவாஸ்கப் இஸ் ஏ டைனமிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ஸோ டைனமிக்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு ஜாவா கோட் எடுத்துக்கலாம் ஜாவா வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டா டைப் லாங்குவேஜ் ஓகே அது வந்து டைனமிக் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா கம்பைலர் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஸோ இதான் வந்து ஜாவாவோட கோடு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் எழுதணும் ஒரு மெயின் மெத்தட் எழுதணும் உள்ளே வந்து அப்போ தான் வந்து எக்ஸிக்யூட்லாம் பண்ண முடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது சம கூல் அப்படியே எதனா எழுத்து அப்படியே ஓட்ட வேண்டாம் ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் ஹை அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து கம்பைல் டைம் எரர் அப்படின்னு வரும் ஏன் கம்பல் டைம் எரர் வருது அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து பத்து இருக்குது அந்த டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்டீஜர் வந்து என்னது நம்பர் டைப் நம்பர் டைப்பில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் டபுள் கோட்ஸில் எது போட்டாலும் ஸ்ட்ரிங்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஒரு மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஸ்ட்ரிங் கனவர்ட் பி கன்வெர்ட் இன் டு இன்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ ஒரு கம்பல் டைம் இஷ்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்திருக்கு ஓகேவா அதே வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் புட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே வந்து ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஓகே ஸோ இது டுவெண்ட்டி செவன்ன்றது நம்பர் நியூமெரிக் வேல்யூ அண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன்ன்றது கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு கம்பல் டைம் இஷ்யூ வராது லாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் போட்டிருக்கோம் மெமரியில் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே வேரியபிள் வந்து வேறு ஒரு வேல்யூவோடு ரீஇனிஷியலைசேஷன் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா அது வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்க வேல்யூ வந்து மெமரிலேருந்து எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இதை ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து கன்சோல் லாக் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து டைப் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து என்னது இது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் இது ஸோ டைப் ஆஃபில் போய்ட்டு ஏஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் அப்படின்னு வந்திருக்கு அதே சேம் வந்து நான் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ண அப்புறம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பராக வந்துருக்கு அப்புறம் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணப்போ ஸ்ட்ரிங்காக மாறி இருக்குது லாஸ்ட்டாக நம்மளோட அவுட் புட் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து டைனமிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால் இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்டாக இல்லை ஸோ ஜவா ஸ்கிரிப்ட் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஜவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் சம்டைம்ஸ் இது வந்து பெரிய ப்ராப்ளமில் போய் முடியலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ லெட் ஏக்கல் டு டென் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் லெட் பி ஈக்கல் டு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து டென் அப்படின்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம வந்து சம்பளம் ஏதாவது போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஒரு போனஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஆக்சுவல் ப்ளஸ் போனஸ் அப்படின்னு போட்டு போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ரன் பண்ணி நம்ம வந்து ஓகே ஏ ப்ளஸ் பி டைரெக்டாக கன்சல்ட் ஆகலே போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டென் அதாவது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வர இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து தௌசண்ட் டென் ருபீஸ் வந்திருக்கு ஸோ அவிசாக அது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் ஓகே ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்து டேட்டா வந்து டேட்டா டைப்பை வந்து நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இங்கே ஜவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் டைனமிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நம்பர் ஸ்ட்ரிங்குக்கு மட்டும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் மாற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் இஸ் இட் கட் ஸோ இதான் வந்து நம்ம ஒரு பூலியன் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இஸ் டுட்டோரியல் குட் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரூன்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெட் லெட் இல்லை அதே வேரியபிள் ஓகே இஸ் டுட்டோரியல் ஈக்குவல் டு நாட் குட் அப்படின்னு நான் போடுறேன்னு
ஸோ டேட்டா டைப் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொஞ்சம் லிங்க்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் போய் பாருங்கள் போக போக வீடியோஸில் நம்ம இந்த காம்போசிட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அரேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்க்கலாம் இது சும்மா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வீடியோனால ஒரு பேசிக் ஐடியா ஓகேவா மோஸ்ட்டாக நான் வந்து இந்த மாதிரி பவர் பாயிண்ட் இன் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோனால் பண்ணேன் மேபி போக போக வீடியோஸில் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் பட் கண்டென்ட் வைஸ் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோ தான் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் ஓகே ஸோ டடா பாபாய் டேக் கேர்